So, okay, Mr. Feliciano. So, we're going to solve a problem in quarter wavelength using switch. So, in wavelength, we're given ZL is equal to 75 plus J60 ohms and ZO is equal to 60 ohms. So, first step, kailangan muna natin siya i-normalize. So, bakit kailangan natin siya i-normalize? Kasi may limit lang ang smith chart natin. So, using the normalize, mapagkakasya natin yung value na given sa normalize sa so smith chart na ipagdodrawingan natin mamaya. So, may formula tayo sa ano? normalize. So, Z is equals to ZL over ZO. So, input lang natin yung given natin dyan. Using a calculator, using complex mode. So, kailangan muna natin i-set up ang calculator natin sa complex. So, input natin yung given. 75 plus 60J over 60. So, equals... Yeah. 1.25 plus I. So, yung 1.25 natin sa normalize, siya ang magdedetermine ng x value natin. Which is, uh, makita natin sa smith chart, ito ang magre-represent ng x. Tapos, ang i naman natin, which is 1, siya ang magre-represent natin dito. Sa paikot. Which is yung wavelength towards the load. So, so ang second step natin is mag-create tayo ng circle. So, so, ang given na ang nakuha natin sa normal is 1.25 plus i. So, given na 1.25. Tapos, 1. So, itong point na ito, magre-represent ng value natin sa normalize. So, from origin, which is yung 1, i-extend natin yung linya palabas. Tapos yung, yung matatamaan ng linya sa labas, yun yung magre-represent ng wavelength na tamaan niya dito sa labas, which is 0 0.166. So, ayan. Using a compass, gagawa tayo ng binod. From the origin, tsaka dun sa normalized value. So, sa circle na nabuo natin, matatamaan ng x component ng dalawang beses. So, magre-represent siya ng a1 at a2. So, ayan. I-determine natin yung value ng a1 at a2. So, a1, a2. a1, a2. a1, a2. 1, 2, 3. Oh, 0.4 After natin mag-create ng circle Hahanapin natin yung Characteristic impedance Ng quarter wavelength So, ZI 
Over 1 for siya kasi quarter game din. Base dun sa lecture, base dun sa lecture, kung anong value ang mas malapit sa A, kung A1 or A2, siya ang gagamitin mong formula. Siya ang gagamitin mong input sa, sa formula ng characteristic impedance. So, base dito sa Smith chart, ang A1 ang mas malapit sa A. So, base dun sa Smith chart, ang value ng A1 is 2.6. Tapos, ita times natin siya sa ZO, which is, which is 60. 60 ohms. So, 2.6 times 60 156 156 ohms So, after nun, hanapin natin yung ZO which is, ang formula nya is characteristic impedance ng quarter wavelength i-multiply natin ulit sa ZO So, using the calculator, 156 times 60 square root 96.75. So, ayan. So, hanapin naman natin yung distance, which is yung L1. So, sa value ng A, ang wavelength nya is 0.25 So para malaman natin ang distance na ito Pag ma-minus lang natin yung wavelength na nasa A Tsaka ang wavelength na ito tamaan ng normalized value natin kanina Which is 0.166 So base dun sa value na nakuha natin 0.25 0.25 0.25 minus 66 Bukuha natin ang 0.084 So base dun sa ginawa natin step by step So makita natin na sa tulong ng Smith chart um, May mga value tayo na makakuha Na sa Smith chart lang natin magagawa ng mano man so ayun so if a quarter wavelength of a transmission line is inserted sa nakuha natin this, sa nakuha natin L1 from the load the line is match so ayun lang